হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ইংলিশ ফর ডাব্লু বিসিএস তো এই ডাব্লু বিসিএস প্রিপারেশান চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত তো ফ্রেন্ডস আজকে আমাদের আমরা যে একটা সিরিজ স্টার্ট করেছিলাম ঠিক আছে এর আগে আমি একটি ভিডিও আপলোড করেছি যে ডাব্লু বিসিএস মেন্সে যে কম্পালসারি ইংলিশ রাইটিং থাকে অর্থাৎ পেপার নাম্বার টু ঠিক আছে সে পেপার নাম্বার টুর আমরা একটা কমপ্লিট সিরিজ লঞ্চ করেছি যেটা হচ্ছে এটা তার ফার্স্ট ক্লাস ওকে ফ্রেন্ডস তো আগের ভিডিওটা যারা দেখনি সেখানে আমি টু থাউজেন্ড ঠিক আছে টু থাউজেন্ড কমপ্লিট পেপারটা ওখানে আমি ডিসকাস করেছি অ্যানালাইজ করেছি এবং এটা আমাদের ক্লাস নাম্বার ওয়ান ঠিক আছে তো ক্লাস নাম্বার ওয়ানে আমরা আলোচনা করব হাউ টু রাইট এ প্রেসি ঠিক আছে একদম স্ক্র্যাচ লেভেল থেকে তো ফ্রেন্ডস আমরা ভিডিওর এই লেসনটায় অর্থাৎ ক্লাস নাম্বার ওয়ানে কিছু বেসিক লার্ন করব ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আচ্ছা তো ফ্রেন্ডস এখানে তোমাদের আমি একটি ছোট কথা বলছি মন দিয়ে শুনে নাও ফ্রেন্ডস দেখো অনেকে হয়তো বেসিক এই বেসিক কথাটা শুনে অনেকে হয়তো এই ভিডিওটা স্কিপ করে চলে তোমরা ক্লাস নাম্বার টুতে চলে যাবে ক্লাস নাম্বার থ্রিতে চলে যাবে কিন্তু সেটা করো না ফ্রেন্ডস কেন করবে না সেটা আমি তোমাদের এখানে ডিসকাস করে দিচ্ছি দেখো ফ্রেন্ডস আমরা দেখি যে আমিও তো ভালোই লিখে আসলাম ঠিক আছে তাহলে সে কেন টপ হলো সে একটি একটি কোশ্চেনে ধরো প্রেসি রাইটিংয়ে সে হয়তো ফর্টি মার্কস আছে ফর্টির মধ্যে ও থার্টি পেল আমি কেন ফিফটিন পেলাম ঠিক আছে আমিও তো প্রেসি ভালো করে লিখেছি তো ফ্রেন্ডস সবসময় মনে রাখবে টপ হওয়ার জন্যে খুব বেশি অ্যাডভান্স হওয়ার দরকার নেই ফ্রেন্ডস তোমার যদি বেসিক খুব ভালো ক্লিয়ার থাকে অর্থাৎ তোমার যদি স্ক্র্যাচ লেভেলটা তুমি স্ক্র্যাচ লেভেল থেকে তুমি যদি শিখে থাকো এবং তুমি যদি খুব ছোট খাটো ম্যাটারের ওপরে বেশি ফোকাস করো আমার মনে হয় তুমি বেশি বেনিফিটেড হবে এবং পিএসিও তোমার কাছ থেকে সেটাই চাইছে কারণ পিএসিও জানে যে অর্থাৎ ডাব্লু বিসিএস পরীক্ষা যারা দিচ্ছে তাদেরকে এ লট অফ সাবজেক্টস পড়তে হয় যেখানে অপশনাল সাবজেক্ট আছে ঠিক আছে যেখানে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি ইকোনমি ম্যাথ সায়েন্স জিআই কত কিছু সাবজেক্ট আছে তা সেই সাবজেক্টগুলো সব কটাকে সমানভাবে তুমি রেডি করছো এবং তার মধ্যে তুমি খুব সুন্দরভাবে রাইটিংও করেছো তোমার যদি বেসিক ক্লিয়ার না থাকে তুমি কখনোই ভালো রাইটিং করতে পারবে না যার জন্য ফ্রেন্ডস তুমি বেসিককে কখনোই স্কিপ করবে না যারা আজ পর্যন্ত টপার হয়েছে বা যারা টপ করছে বা ফিউচারেও যারা টপ করবে মনে রাখবে ফ্রেন্ডস তারা খুব ছোট ছোট বেসিক ম্যাটারগুলোকে খুব সুন্দর রাখে অর্থাৎ যে তোমার খাতাটা চেক করবে সেটাই বুঝতে পারবে যে তোমার বেসিকটা খুব ক্লিয়ার ওকে ফ্রেন্ডস তারপর তো লিখতে লিখতে বা চাকরি পাওয়ার সময় তোমাকে যে ট্রেনিং করানো হবে সে ট্রেনিংয়ে তো তোমাকে বলেই দেওয়া হবে যে তুমি কিভাবে রাইটিং করবে কিভাবে তুমি মেমো লিখবে কিভাবে কাকে কি লিখবে ঠিক আছে কা মানে কোন তোমার হায়ার অথরিটিকে লিখতে গেলে তুমি কি ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবে ওকে এগুলো তো তারা তোমাকে সব শেখাবেই কিন্তু তোমার যদি বেসিক ক্লিয়ার না থাকে তোমার রাইটিংয়ের মধ্যে যদি বেসিক লেভেলটা খুব নড়বড়ে তুমি যদি প্রমাণ করে আসো তুমি যদি ক্লজে ফ্রেজে এসব জায়গাগুলো যদি ভুল করে থাকো তুমি যদি বোম্বাস্টিক ওয়ার্ড ইউজ করে দাও তোমার যদি প্রিপোজিশানের ইউজ ভুল হয়ে থাকে তোমার যদি আর্টিকেলের ইউজ ভুল হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ফ্রেন্ডস তোমার অনেক মার্কস কাটা যেতে পারে যার জন্যই ফ্রেন্ডস আই রিকোয়েস্ট ইউ ইফ ইফ ইউ আর অ্যান অনেস্ট অ্যান্ড সিরিয়াস ক্যান্ডিডেট ইউ মাস্ট লার্ন দ্য বেসিক ফার্স্ট ওকে তো তোমার বেসিকটাকে ঝা চকচকে করো লাইভ প্র্যাকটিসও দেখতে পারবে অ্যাডভান্সটা তোমার এমনি রেডি হয়ে যাবে তোমার যদি বেসিক ক্লিয়ার থাকে তো ফ্রেন্ডস আমাদের এই সিরিজটা চলছে শুধুমাত্র আমি যতই এখানে ডাব্লু বিসিএস মেনশান করি না কেন আমরা যে প্রেসি সিরিজটা চালাচ্ছি তুমি যে কোনো পরীক্ষা স্কুল কলেজ ইউপিএসসি প্রত্যেকটা এক্সামিনেশানের জন্যই কিন্তু এই ক্লাসগুলো সমানভাবে উপযোগী যার জন্য ফ্রেন্ডস ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো মানে ভিডিওটা মাঝখানে স্কিপ করার কোনো মানেই হয় না কোনো প্রশ্নই নেই এটা আমাদের ক্লাস নাম্বার ওয়ান যেখানে আমরা হাউ টু রাইট প্রেসি অর্থাৎ প্রেসির ওপর কিছু বেসিক্স লার্ন করব স্ক্র্যাচ থেকে আমরা জানব প্রেসিটা কি এবং কিভাবে আমরা অ্যাটেম্প্ট করব ওকে ফ্রেন্ডস তো চলো আমরা স্টার্ট করে দিই এছাড়াও ক্লাস নাম্বার টু এবং ক্লাস নাম্বার থ্রি আপলোড হয়ে গেছে অব কিন্তু তোমরা এর আগের ভিডিওটা পজিটিভলি দেখবে ঠিক আছে তুমি একজন বিগিনার হও বা তুমি হয়তো দু একবার অ্যাটেম্প্ট দিয়েছো তোমার হয়তো রাইটিং নিয়ে খুব একটা স্যাটিসফ্যাকশান তুমি পাচ্ছ না তারা প্রত্যেকেই ভিডিওটা দেখার আগে আমি তো বলবো যে তোমরা এর আগের ভিডিওটা দেখো তারপর এই ক্লাস নাম্বার ওয়ানটা দেখো ক্লাস নাম্বার টু দেখো ক্লাস নাম্বার থ্রি দেখো টোটাল ফিফটিন ক্লাসেস আপলোড হবে যার মধ্যে থ্রি ক্লাসেস আপলোড হয়ে গেছে প্রেসি নিয়ে তো চলো আমরা এগিয়ে যাই দেখো আমরা এখানে সিলেবাসটাকে একবার কভার করে নিচ্ছি আমরা এখানে প্রেসির ওপর ক্লাস করব অর্থাৎ এই যে তিন নাম্বার ঠিক আছে তিন নাম্বার আইটেমটা দিয়ে আমরা ক্লাস স্টার্ট করেছি ফর্টি মার্কসের একটি
टू राइट ए प्रेस ऑफ ए गिवेन पैसेज इज टू मेक ए ब्रीफ समारी ऑफ ऑल द इम्पर्टेंट पॉइंट इन इट इन अबाउट वन थार्ड अर्थात वन थार्ड कथा जो मेन्शन करा ना थे क्वेश्चन मध्य तुम्हें धरे वन थार्ड वार्डे तुम्हें लिखते हैं द नम्बर अफ वार्डस यूज इन दरिजिनल पैसेज अर्थात अरिजिनल पैसेजे जोगुलो वार्ड आज एप्रक्सिमेटलि से ही एप्रक्सिमेटलि कि काउंट करते हैं तुम्हारा एखे देखिए देव जरा जो ना ता बुझे जाए जरा जो दैट इज ओके यू शुड बी केयरफुल दैट द बैलेंस एंड प्रपोर्शन अब द पॉइंट इन द प्रेस करेसपन्ड टू दैट विटुईन द सेम पॉइंट इन दरिजिनल पैसेज अर्थात तुम्हें क्योंकि बैर थे को पैसेज नहीं से मैंने सरि को पॉइंट नहीं से मध्य जुक्त कर दीते हैं प्रेसर मध्य और सेटार जान बैलेंस एंड प्रपोर्शन मैंने तुम जान केयरफुली मैं किप करते पर ठीक है एरम नय तुम बैलेंस बिगड़े दिले तुम्हारे प्रपोर्शन छो अर्थात धर एक्सिडेंटर प्रपोर्शन और गाली चालान प्रपोर्शन धर एट रही है फाइव एट रही है सिक्स क्योंकि तुम्हार लेखार मध्य देखा गया सिक्स टाइम तुम टू कर दिए और फाइव टाके दिए तो टेन ओके तेल दोटो प्रपोर्शन तुम्हें ठीक ठाक मत पॉइंट प्रपोर्शन मैं प्रपोर्शनलि तुम्हें बार कर लिखते हैं ओके अवश्य ही एगो सब ही देखो एकटूक ए प्रेस इज शुड हाव ए टाइटल एंड इव रिक्वेड द वार्ड काउंट तो प्रेसिड तो टाइटल थकते ही एर आगे एक आगे ही जो प्रेसिड तुम्हें एक टाइटल दीते हैं से टाइटलटार धरे मैं आगे भिडियोते आलोचनार समय तो से टाइटलटार मध्य मैक्सिमाम तुम फाइव वार्डस रखते पर ओके तो चलो हमें एगिए जाए शर्ट इंट्रोडक्शन प्रेसि की जिन ना एक पैसेज तुम्हें देना थको सेटार शर्ट कन्साइज अकाउंट तुम्हें एखे बनाते हैं कि नहीं सरि फ्रेंड्स मोस्ट इम्पर्टेंट पॉइंट नहीं जार लेंथ है वन थार्ड ठीक है एक सामारि ओके तो एगिए जाक्स स्लैडर दिखे तो फ्रेंड्स देखो एखे कि पॉइंट्स आलोचना करब तुम्हारे संगे फार्ष्ट एट प्रेसिड हमारे क्लस नम्बर वन एर पर क्लस टू आ क्लस टू ते कि कन्टेंट आज से भिडियो शेषे तुम्हारा जेने जा जार जो एक धर्ज धरे बसो जीवने फिफ्टीन मिनिट्स किच्छू जाए आसे ना बर तुम जो खूब भलोक शिखे जाओ बेसिक जो क्लियर थे तुम्हारे एडभांस लेवल और सहज हो जाए तो टू रईट ए गुड प्रेसिस तो एक भलो प्रेसि रईट करते गले तुम्हें कौन कौन पॉइंट मैंने रखते हैं रिड द पैसेज केयरफुली एटलिस टाइस अर्थात तुम्हार जो इंग्लिस रईटिंग ए रिडिंग दोटो तुम्हार जो हैबिट थे थे तेल तुम्हें पैसेजा के दोबार पढ़व ठीक है फ्रेंड्स क्यों तुम्हार जो सरि फ्रेंड्स क्यों तुम्हार जो इंग्लिस निज़ पेपर पढ़ा इंग्लिस मैगजीन पढ़ा एगो जो तुम्हार हैबिचुएटेड तुम ना हो अर्थात तुम्हारे जो हैबिट ना थे तेल तुम्हें पैसेजा अवश्य क्योंकि फोर टाइम्स पढ़े मिनिमाम फोर टाइम्स पढ़े ठीक है फार्ष्ट एक फार्ष्ट पढ़े तपर एक स्लो पढ़े तपर आबा एक स्लो पढ़े मैं तुम तरह सेंट्रल थट ओके यू मास्ट अंडारस्टैंड द सेंट्रल थट अब द पैसेज to write a good press effective press okay to so at least tumi twice mane two times porbe okay uh, but dekho uh, second point e ki bola hocche bola hocche write down all the important points in order orthat press korte gele tumra obosshoi eta janbe ba amra jokhon next class gulo korbo tumra dekhte parbe je press korte gele tomake dutu draft korte hoy ekta rough draft okay rough draft और एक हे कि ना फेयर ड्राफ्ट ठीक है तो ये फेयर ड्राफ्टर जो फेयर ड्राफ्टर जो पी एस सी तुम्हें एक पेपर दे ठीक है पी एस सी तुम्हें एक रखम पेपर दे जार मध्य एरक मैं बक्स करा थक ठीक है पी एस सी तुम्हें एक पेपर दे जार मध्य बक्स करा थको और बक्सर मध्य तुम्हें वार्ड लिखते हैं ये एक सेपारेट सीट तुम्हें देा है ठीक है जरा एर आगे मेन्स दिए ता तो जान और जरा नतून मेन्स देवे तक के गाइड कर दीची एम एक्ट पेपर देा तो तुम्हें एखे तुम डायरेक्ट फाइनल ड्राफ्ट लिखे दीते अथवा तुम्हार सब जरा बुद्धिमान क्या कर देखो ता कि आगे एक राफ ड्राफ्ट बनाए अर्थात तुम्हें फेयर ड्राफ्टर मध्य को काटाटी करते पर फ्रेंड्स मैंने रखे ये फेयर ड्राफ्टर मध्य तुम्हें को काटाटी करते नोरा करबे ना फेयर ड्राफ्टर मध्य तेल हम देवे ना कैंसल कर देवे तो तुम आगे एक राफ ड्राफ्ट बनाबे ओके तो राफ ड्राफ्ट बनानों जो तुम तुम्हारे रईटिंग एक्सारसाइज बुक दे कपि दे कपिर मध्य तुम आगे ठीक ओई रकम एक बक्स कर नीले ठीक है ये बक्स कर नीले तुम एर मध्य आगे बक्सर मध्य लिखले ठीक है पूरा वार्डगुलो लिखले एर मध्य ही तुम कारेक्शन कर ले सेल्फ कारेक्शन कर लेर मध्य एवं से हीटा के पुरो कपि पेस्ट कर लेटार मध्य अर्थात एखे तुम्हें पुरोपुरी कारेक्शन करार राफ ड्राफ्टर मध्य कारेक्शन करार तुम्हें फाइनल ड्राफ्टे लिखे दिले 
এবং তোমার যখন মনে রাখবে ফ্রেন্ডস আর একটা কথা তুমি যখন এই প্রেসির রাফ ড্রাফট করবে তোমার যখন রাফ ড্রাফট করা হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন মনে করে কিন্তু রাফ ড্রাফটটাকে এইভাবে স্ল্যাস দিয়ে এরম কোনা থেকে এই কোনা পর্যন্ত এরম একটা স্ল্যাস দিয়ে কেটে দেবে এই এইটা যদি তুমি কেটে না দাও তাহলে কিন্তু এইটাকে ওরা দেখে নেবে হয়তো ফাইনাল ড্রাফটটাকে দেখবেই না ওকে ফ্রেন্ডস তো এর ওপর আমাদের নেক্সট ক্লাসে আরও ডিটেলসে ডিসকাশন থাকবে ডোন্ট ওয়ারি ফ্রেন্ডস জাস্ট কিপ ইউর পেশেন্স অ্যান্ড ওয়াজ দ্য ভিডিও ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড ওকে তো দেখো তো সবার প্রথমে তুমি কি করবে না এই রাফ ড্রাফটের মধ্যে যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো ইন অর্ডারে সাজিয়ে নেবে অর্থাৎ এরকম ফ্রেন্ডস যে ধরো আমি জন্মেছি বার্ডোয়ানে ধরো আমি জন্মেছি বার্ডোয়ানে বড় হয়েছি ধরো আমি নদীয়ায় তো আমি কখনোই কিন্তু এই বড় হওয়া নদীয়ার ম্যাটারটাকে আমি জন্মের আগে লিখতে পারবো না বা আমি ধরো আগে এই জন্মটাকে লিখেছি ঠিক আছে জন্মর পয়েন্টসগুলোকে আমি লিখেছি দিয়ে আমি আমার বড় হওয়া অর্থাৎ আমার চাইল্ডহুড আমার অ্যাডাল্টহুড সব আমি নদীয়ায় লিখেছি দিয়ে আবার এনি হাও আমি এন্ডিংয়ের দিকে আবার আমি জন্ম লিখে দিয়েছি এরকম করা যাবে না অর্থাৎ তুমি যদি জন্ম নিয়ে লেখো ফার্স্টে লিখবে অর্থাৎ একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপার থাকে ওকে ফ্রেন্ডস ইউ মে প্রেফার ও সরি ইন অর্ডার ইন কেস অফ এ লেন্থি প্যাসেজ যদি প্যাসেজ খুব বড় হয় ইউ মে প্রেফার টু রাইট ডাউন দ্য টপিক অফ ইচ প্যারাগ্রাফ ইন এ সেপারেট সেন্টেন্স তাহলে প্যারাগ্রাফ ওয়াইজও তুমি সেন্টেন্সগুলো লিখে নিতে পারো যদিও খুব বড় প্যাসেজ পিএসি দেয় না মেন্সের জন্য দিস উইল প্রোভাইড দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ ইউর প্রেসি অর্থাৎ এটা তোমার প্রেসির একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দেবে অর্থাৎ ফ্রেন্ডস প্রেসি মানে হচ্ছে তোমরা যারা আমার এর আগের ভিডিওটা দেখেছো ওই জন্য ফ্রেন্ডস আমি রিকোয়েস্ট হচ্ছি প্লিজ গো টু মাই প্রিভিয়াস ভিডিও দ্য ফার্স্ট ভিডিও অফ দিস সিরিজ সেখানে আমি এটা কমপ্লিট অ্যান্ড কমপ্লিট ডিসকাস করেছি যে একটা প্রেসি লিখতে গেলে তোমাকে ফার্স্ট টাইম কি করতে হবে ঠিক আছে তো যার জন্য প্রেসির ওই অর্ডার মেনটেন করা খুবই প্রয়োজন অর্থাৎ ঘটনার অর্ডার ঠিক আছে মেন পয়েন্টসগুলো নিয়ে একটা শর্ট অ্যাকাউন্ট নিয়ে এর আগের স্লাইডেও তোমাদের আমি বলেছি যে একটা কনসাইজ ঠিক আছে একটা শর্ট অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে তো এইভাবে তুমি সবার প্রথমে পয়েন্টসগুলোকে তুমি মানে পিক আউট করে নিলে এরপরে দেখো তিন নম্বর পয়েন্ট কি বলছে try to present the facts in the same order as they appear in the given passage passage facts gulo jar pore jeta esche tomake shei bhabe likhte hobe unless you can improve the logical sequence through that rearrangement tumi jodi nije nije logical sequence ta ke tumi jodi nije nije improve korte na paro tahole tumi ogulo just por por likhe dilei tomar hobe ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি খুব সুন্দর করে নিজে সিকোয়েন্স ওয়াইজ যদি বার করতে পারো তো फ्रेंड्स দেখো কেউই যখন যখন ফার্স্ট টাইম কেউ কিছু শুরু করে ওকে তো তখন কেউই মাস্টার থাকে না তো প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট মনে রাখবে প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট অর্থাৎ পি এম এম পি ওকে এটা মানে রাখবে মাথায় রাখবে তো তুমি যত প্র্যাকটিস করতে থাকবে দেখবে তুমি তত বেশি স্কিল অর্জন করবে এই প্রেসি রাইটিংয়ের ওপর যার জন্যে খুব সুন্দর করে লজিক্যালি রিয়ারেঞ্জমেন্ট করতে হবে ঘটনাগুলোকে ট্রাই টু অ্যাভয়েড ডাইরেক্ট স্পিচ ঠিক আছে তোমরা যারা ন্যারেশন চেঞ্জ জানো তো সে ডাইরেক্ট স্পিচ কোনোভাবেই ইনক্লুড করবে না রিপিটিশান অর্থাৎ কোনো ওয়ার্ডস বা কোনো লাইনকে রিপিট করবে না যেটা আমি এর আগে স্লাইডে বোঝালাম যে জন্ম বৃত্তান্ত প্রথমেই লিখে দিলে তারপর চাইল্ডহুড তারপর অ্যাডাল্টহুড তুমি কিন্তু অ্যাডাল্টহুডকে আগে মেনশান করে তারপর চাইল্ডহুড মেনশান করলে আবার অ্যাডাল্টহুড এরকম করবে না ঠিক আছে যেটা লিখবে সেটা কমপ্লিট লিখে দেবে ওভার এক্সপ্লেনেশান অর্থাৎ ওভার এক্সপ্লেনেশান মানে হচ্ছে এক্সাম্পলস ঠিক আছে ওভার এক্সপ্লেনেশান মানে হচ্ছে এক্সাম্পলস বা আননেসেসারি কিছু কথা লেখা থাকে প্রেসির মধ্যে জিসটা তুলবে অর্নামেন্টেশান অর্থাৎ অর্নামেন্টেশান মানে হচ্ছে লেখার যে কারিগরি ভাবটা ঠিক আছে সেগুলো কখনোই বারবার করে রিপিট করবে না প্রেসি হবে একজন একদম কনসাইজ এবং জাস্ট জিসটা ঠিক আছে আখের রসের মতো হবে প্রেসি অর্থাৎ পুরো ছিবড়ে ফেলে দাও যে জাস্ট রস তার মধ্যে কিন্তু তুমি চিনিও মেশাতে পারবে না ওকে ফ্রেন্ডস জাস্ট জোকিং বাট ইট ইজ দ্য রিয়ালিটি ওকে তো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি দেখো পাঁচ নম্বর পয়েন্ট আমাদের এখানে কি গাইডিং পয়েন্ট রয়েছে ইউ মাস্ট নট চেঞ্জ দ্য আর্গুমেন্ট অর মিনিং অফ দ্য অরিজিনাল প্যাসেজ ইন এনি ওয়ে তো আর্গুমেন্ট অথবা যে মিনিং থাকবে অরিজিনাল প্যাসেজে সেটাই তোমাকে মানে নিয়ে চলতে হবে মানে তুমি তোমার মতো তোম তুমি ওটাকে পড়লে প্যাসেজটাকে পড়লে পড়ে তুমি দেখলে তোমার মাথায় একটা সেন্ট্রাল থট খেলে গেল তোমার মাথায় একটা থট চলে আসলো সেই থটটাকে তুমি পুট করবে না প্রেসিতে যা বলা হয়েছে প্রেসিতে যদি বলা যায় বলা হয়ে থাকে যে সিগারেট খেলে শরীর ভালো হয় আমাদের লাংস আরও ইম্প্রুভ করে লাংসের ফাংশানগুলো ইম্প্রুভ করে তাহলে তোমাকে সেটাই লিখতে হবে তুমি এটা কখনোই লিখবে না যে না এই প্যাসেজের মধ্যে ভুল দেওয়া আছে এরকম কিছ
ঠিক আছে কোন লজিক লিখবে না নিজের থেকে অর্থাৎ প্যাসেজ তোমাকে যেটুকু দিয়েছে সেটুকুর মধ্যেই লিখবে আর মোস্ট 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 দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস ইট ইজ ট্রাই টু ইউ সিম্পল সেন্টেন্স অ্যান্ড অ্যাভয়েড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ফ্রেন্ডস এই লাইনটা আমি এখানে অ্যাড করেছি এই পয়েন্টসটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেন্ডস যেটা আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিও অর্থাৎ ক্লাস টুতে তোমরা পাবে ঠিক আছে ক্লাস টুতে পাবে দেখো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে লেন্থি সেন্টেন্স ঠিক আছে তো প্রেসি তো তোমাকে বেশি লেন্থি লেখা যাবে না অর্থাৎ প্রেসির একটা লিমিটেশনস আছে তুমি যদি একটা ফ্যাক্ট কিংবা একটা সেন্টেন্সকে যদি অনেক বেশি লেন্থ করে ফেলো তুমি নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয়তো তুমি ইনক্লুডই করতে পারলে না বারবার কাটাকাটি করলে তোমার টাইম ওয়েস্টিং হবে তো তোমার রাফ ড্রাফটাও খিচি বিচি হয়ে যাবে তো রাফ ড্রাফটা প্রচণ্ড বেশি আর কি নোংরা যদি হয়ে যায় ঠিক আছে একদম যদি মানে ফিলতি রাফ ড্রাফ তুমি যদি করো তোমার ওখান থেকে জিসটা তুলে ফাইনাল ড্রাফটে লিখতে তোমারও প্রবলেম হবে ওকে হয়তো ভুল ভালো ওয়ার্ড লিখে ফেললে যার জন্যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কমপ্লিট অ্যান্ড কমপ্লিট অ্যাভয়েড করবে সিম্পল সেন্টেন্সের ইউজ করবে তো ফ্রেন্ডস ক্লাস টুতে এই ক্লাস টুতে আমি কমপ্লিট সিম্পল সেন্টেন্স দেখিয়েছি অর্থাৎ হাউ টু শর্ট এন্ড এ সেন্টেন্স ঠিক আছে ক্লাস টুতে তুমি কি পাবে হাউ টু শর্ট এন এ সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সকে তুমি কি করে শর্ট করে সেম মিনিংয়ে লিখতে পারো যেখানে আমরা ফাইভ টাইপস অফ সিম্পল সেন্টেন্স আমরা ডিসকাস করেছি এক্সাম্পল ওখানে আমরা ডিসকাস করেছি তো ফ্রেন্ডস এই পয়েন্টসগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তুমি যদি একটি ভালো প্রেসি লিখতে চাও ফ্রেন্ডস এই ভিডিওগুলো ট্রাই করবে যদি একবারে বুঝে গিয়ে থাকো ভালো নাহলে আরেকবার দেখার জন্য তো ফ্রেন্ডস আমাদের সাত নম্বর পয়েন্টস আমরা এখানে এসেছি হোয়েন ট্রাইং টু ডিসাইড এ টাইটেল ফর দ্য প্রেসি আক্স ইউর সেলফ দ্য কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য পেসি অল অ্যাবাউট তার মানে হোয়াট ইজ দ্য প্যাসেজ অল অ্যাবাউট ওকে ফ্রেন্ডস তো দেখো তোমরা যখন টাইটেল দেবে ঠিক আছে প্রেসিতে একটা টাইটেল দিতে হয় আমরা কোয়েশ্চেনেও দেখে এসেছি এর আগের কি ভিডিওতে যে যখন তোমরা প্রেসিটাকে লিখবে ঠিক আছে এবং তার যখন তোমরা টাইটেল দেবে তখন একটাই ওয়ার্ডস তোমরা নিজেকে কোশ্চেন আক্স করবে যে প্রেসিটা কৃষের ওপর অর্থাৎ হোয়াট ইজ দ্য প্যাসেজ অল অ্যাবাউট অর্থাৎ প্যাসেজের সেন্ট্রাল থটকে প্রথম থেকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল থটকে এটা কি কোনো মার্কেটকে নিয়ে লেখা হয়েছে নাকি কোনো ভাইরাসকে নিয়ে লেখা হয়েছে নাকি কোনো সোশ্যাল ইস্যুসকে নিয়ে লেখা হয়েছে নাকি স্কুল চিলড্রেনদের দিয়ে মানে লেখা হয়েছে নাকি পাবলিক ভেহিকেল নিয়ে লেখা হয়েছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিয়ে লেখা হয়েছে ঠিক আছে অল অ্যাবাউট মানে মানে প্যাসেজের যে মেন সেন্ট্রাল থট সেটার ওপরেই তোমার এই টাইটেলটা হবে তো ফ্রেন্ডস এখানে দেখো একটি ছোট্ট নোটিস আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ পার্ট ওয়ান ভিডিও এটা আমাদের পার্ট ওয়ান ভিডিও ছিল অর্থাৎ ক্লাস নাম্বার ওয়ান পার্ট টু হ্যাজ বিন আপলোডেড লাইভ এক্সাম্পলস ইন পার্ট থ্রি অর্থাৎ আমরা প্রেসি লাইভ মানে লাইভ এক্সাম্পল নিয়ে আমরা একটা প্র্যাকটিস করেছি সেটা পার্ট থ্রিতে আর পার্ট টুতে আমরা কি করেছি না কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে আমরা সিম্পল করব আর প্রেসিতে কি ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করা উচিত সেগুলো আমরা ডিসকাস করেছি তো ফ্রেন্ডস এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে তোমরা এই ভিডিওর লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবে পজিটিভলি চেক আউট করবে এবং এই সিরিজটাকে আমরা যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যার জন্য আমাদের মোটিভেশান দেবে লাইক করে এবং ভিডিওগুলোকে শেয়ার করে তো ফ্রেন্ডস আমাদের ক্লাস নাম্বার টু আপলোডেড হয়ে গেছে যেখানে আমরা দেখেছি হাউ টু মেক শর্ট সেন্টেন্সেস এটাও আমাদের এই প্রেসিরই পার্ট আমরা কি দেখেছি ফ্রেন্ডস না ক্লাস নাম্বার ওয়ান টু ক্লাস নাম্বার থ্রি ঠিক আছে যেখানে আমরা প্রেসি ডিসকাস করব অর্থাৎ প্রেসির ওপর আমরা তিনটে ক্লাস করব তো ক্লাস নাম্বার ওয়ান আমরা আজকে এখানে দেখলাম ক্লাস নাম্বার টুটাকে আপলোড করে দিচ্ছি ক্লাস নাম্বার থ্রিটা পজিটিভলি তোমরা দেখে নেবে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ভিডিও আমরা চেষ্টা করব যে আরও বেশি কিভাবে এই ভিডিওটাকে মানে এই সিরিজটাকে আরও কিভাবে বেশি ইম্প্রুভ করা যায় এবং রিপোর্ট রাইটিং লেটার রাইটিং কম্পোজিশন রাইটিং ট্রান্সলেশন রাইটিংয়ের ক্লাসগুলো কত তাড়াতাড়ি আপলোড করা যায় প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর চ্যানেল হেল্প আস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং